Hello, good morning. Well, good morning, good evening. Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Welcome again, class number 16. Clase número 16. Ya estamos por terminar. We're about to finish. Ya estamos por terminar, así que pues vamos a echarle un poquito más de ganas. Let's see. Ok, Gustavo, thanks for telling. Gracias por preguntarme. Ok, here we have Carmencita. Good evening. Hello. Buenas noches. Hello, Carmencita. How are you tonight? ¿Cómo estás? Good evening. Sure, thanks. Ok. How are you? Ok. Yes, fine. Fine. Okay, that's nice. That's nice. Uh, Ivania, hello. How are you tonight? Hello, teacher. Uh, great. Okay, you're kind of great. Uh, Jonathan, hello, good evening. How are you tonight? Hello, Jonathan, good evening. Hello, teacher. How are you? Eh, casi no te escuchamos. O sea, como lejos. Teacher. Ah, ok, that's it. Hoy sí, hoy sí. Okay. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? How are you tonight? Perfect. Well, that's fine. Soyli, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Very, very fine. You're very fine. Ok, that's good. Ok, my dear friends. Um, Tonight, we are on class number 16. O sea, que aparte de esta, uh, besides this class, después de esta clase, solo nos van a quedar cuatro días. Cuatro, se imaginan cuatro. Then you're going to have vacations, después van a tener vacaciones, y eso puede ser algo bastante bueno. Very positive. Okay. The topic of today is how to use prepositions of time. Cómo utilizar las preposiciones I'm sorry, preposition of place, preposiciones de lugar. Vimos las preposiciones of time que son on, in, at. ¿Verdad? Que ya se habíamos visto. Ahora vamos a ver otro par. So, here we have this. What is the weather you prefer? ¿Cuál es el clima que tú prefieres? Espero que puedan verlo, aunque se ve un poco pálido. Here we have sunny, sunny. Uh, that it's soleado. We also have rainy, lluvioso. Snowy, que es nevado, con nieve. Rainbow, que es pues arcoíris. Um, windy, que es con viento, un día con viento. Like today or like yesterday, but mainly today. Ahora es, hubo bastante viento, si se dieron cuenta. Foggy. Es nublado, cuando hay neblina, cuando la neblina va, ¿ok? Neblina, neblina. Cloudy es nublado, perdón. Cloudy es como bastante. And stormy, stormy es eh, pues, como un día lleno. Repito, sunny, rainy, snowy, rainbow, windy, foggy. Claudi, como Claudia, pero sin la A. Claudi, A. Claudi, Claudi. Stormy, que es con tormenta. Ok, so uh, tell me one that calls your attention. Cuéntenme o díganme, mencioneme uno. ¿Y cuál le llama la atención? We start with Ivania and then we go with Soyli. Ok, Ivania, you go. Windy. Nice. Soyli and Xiomara. Windy. Okay, Wendy. Xiomara, Carmen. And Rainy. Nice. Carmen, Gilbert. Rainbow. Rainbow, good. Gilberto, uh, Jonathan. Uh, fog. Foggy. Foggy, good one. Jonathan and Luis. Sony. Okay, Luis and Adonai. Okay, Luis, your sorry. turn. Come on, sorry. 
Sonny. Sonny, good. Okay, Adonai and Elvi. Foggy. Good. Elvi and Cindy. Claudia. Claudia, good. Cindy and Nelson. Windy. Windy. Nelson and Francisco. Disculpe, teacher, voy en tránsito. Okay, okay, good. And Francisco. Eh, Sony. 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 Okay. Sony. Okay. No sé si se recuerdan que antes habían unos refrescos en bolsa que se llamaban Sony, ¿verdad? Entonces, ajá. Bueno, aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces eh, se, se, se dice Sony, pero nosotros lo conocimos como Sony, ¿verdad? Y se recuerdan que tenía un sol. No, pues es por eso, ¿verdad? Sony. Ok. Um, now let's continue with this. A mí me gustaría que anotaran esta palabra que ya les voy a explicar qué consiste. Ok, esos son adjetivos. Tenemos eh, las palabras que terminan con ING. Interesting. Boring. Confusing. And we have some others y tenemos las otras que terminan con ED. Que son esa. Okay, there is a difference. Ya les explico la diferencia. Okay, eh, esa palabra de interesting ya la hemos pues estudiado, ¿verdad? Les he dicho in, interesting, son tres. No, interesting, no, interesting. Interesting significa interesante. Cuando hay algo, for example, the game is interesting. El juego es interesante. The class is interesting. My friend is interesting. Cuando decimos que algo realmente nos hace que interese, por eso es interesante. Now we have the opposite. Well, not the opposite, but the other hand. Tenemos interested, interesado, interesado. It can be, for example, I want to work. Yo quiero trabajar. Y ustedes dicen, mm, I'm interested in getting another job. Estoy interesado en conseguir otro trabajo. O um, digamos que pues una persona está saliendo. Hay una pareja, pero hay una que tiene más dinero que otra. Entonces, one person is interested. Esa persona está interesada. Puede ser en el dinero o en otras situaciones, right? Ahora, esa es la diferencia. Interesting es algo que es interesante. En interested es interesado. Ok, that's the difference. Now, we have number two. We have boring and bored. Boring, ambas significan aburrido, pero cuando decimos boring, con ING, es que algo les hace a ustedes que se aburran. Por ejemplo, uh, you are on the traffic. The traffic is boring. El tráfico es aburrido, pero no porque el tráfico en sí es aburrido, sino que los hace sentir aburridos. For example, um, you are going and you are listening to a speech. Está escuchando un discurso. And that person is boring. Esa persona es, nos hace que nos aburramos. Eso es boring. Pero cuando ustedes dicen, teacher, I'm sorry, I'm bored. Lo siento, teacher, estoy aburrido. Bored, o sea, bored, bored, significan que ustedes, o sea, la persona está aburrida. Okay. Y la última, cuando decimos confusing, confusing es que algo los confunde. Okay. Algo es, está raro, algo está complicado. Uh, for example, you have a new boss, ustedes tienen un nuevo jefe, y el nuevo jefe no sabe dar indicaciones. 
So, the new boss is confusing. El nuevo jefe nos confunde, hace que nos confundamos. Pero cuando ustedes dicen confused, o sea, confused, confused, es que ustedes están aburridos. En resumen, cuando ustedes vean un verbo con ing, es que ese, ver, ese adjetivo, perdón, los hace a ustedes eh, sentir de una manera. Por ejemplo, interesting los hace a ustedes sentir interesados. Boring los hace a ustedes, eh, o sea, que es algo aburrido. Y confusing, algo muy confuso. Pero cuando dicen interesting, es que ustedes se sienten interesados. Bored, ustedes están aburridos. En confused, ustedes están confundidos. Practicamos. Interesting, interested. Boring, bored. Confusing, confused. Una vez más, porque ya les voy a preguntar. Interesting, interested. Boring, bored. Confusing, confused. O sea, como que llevan una D o una T al final. Eso que tienen. Bien, me eligen uno. Por ejemplo, si me dicen interesting, me dicen interested. Si utilizan boring, me dicen bored también. Y si me dicen confusing, me dicen confused. Vamos a comenzar con Elvi. Ok, Elvi, you are the first and then we go with Gilbert. Confusing, confused. Good. Gilberto, that's the way. Gilberto and Carmen. Interesting, interested. Yeah, nice. Carmen and Soily. Interesting. Interesting. Good. Soy Lee Xiomara. Confusing. Confused. Good. Xiomara, Jonathan. Boring. Bored. Good. Jonathan, Luis. ¿San? Okay, I guess Jonathan is having problems. Okay. Uh, let's go with Luis and then Adonai. Boring, bored. Good. Okay. Adonai and then we go with Ivania. Interesting. 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 Okay, good. Ivania and Cindy. Good. Cindy and then we go with Yesenia. Boring, bored. Okay, good, Yesenia and Henry. Confusing, confused. Good, Henry. Okay, guess Henry is not available. Henry no está disponible. Okay, ways to say, yo también, eso ya lo vimos, ¿se recuerdan? Podemos decir me too, o so am I, or so do I. ¿Se recuerdan para decir yo también, verdad? La más fácil es me too, pero también podemos, podemos decir so am I o so do I. También tenemos las formas para decir yo tampoco. Either or neither, ¿ok? So we have uh, these two forms. Tenemos esta forma y tenemos esta manera, ¿ok? So remember, you can say I am not either o la, la oración, I am not happy either. O pueden decir... Uh, neither am I or neither do I, ¿verdad? O neither me, fácilmente. La anterior era para decir yo también y esta para decir yo tampoco. Es cuando queremos estar de acuerdo en algo, ya sea en afirmativo si dicen yo también o negativo si decimos yo tampoco. Ok, Henry, thanks. Siempre que vayan de camino o vayan conduciendo o vayan así pues en el transporte, me dicen, ¿verdad? Para no consultarles y esperar cuando ustedes ya lleguen a sus casas. Ok, uh, now that we have this, ya tenemos claro esto. Let's go to some exercises. Vamos a algunos ejercicios. Tenemos acá. Here we have some sentences, affirmative and negative. Entonces, en estas oraciones vamos a decir yo también o yo tampoco, utilizando el am o utilizando el do o el don't, ¿ok? Antes de continuar con esta actividad, I'm going to check the attendance. Les reviso la lista de asistencia, ¿ok? So, here we have 15. 
Bien, please be ready when you listen to your name, okay? So, Cindy, hello. Good evening, teacher. Good evening, Cindy. Douglas, hello, Douglas. Okay, no, Douglas. Elby. Present, teacher. Okay, nice. Uh, Gustavo. Present. Uh, thank you, Henry. Se que va de camino también. Okay, Ivania. Thank you, Jose Martinez. No, okay. Juan Campos. Present. Thank you. Uh, Francisco Martinez. Present, teacher. Thank you, Gilberto. Present, teacher. Nice. Jonathan. Present, teacher. Okay, really good. Luis. Present teacher. Thank you. Marvin. Present. Thank you. Nelson. Padre Camino. Raquel. Hello. No. Okay. Santos. Okay. Xiomara. Present. Thank you. Xenia. Present teacher. Thank you. Soily. Present teacher. Hey, Carmencita. Hi, teacher. Okay, very nice. So here we have uh, some sentences. Let's see if we, we're going to use this. Vamos a utilizar estos. Si, di, si la oración es afirmativa, podemos utilizar me too, so am I, or so do I. Si la oración es, if the sentence is negative, si la oración es negativa, vamos a utilizar either, okay? I am not happy either, por ejemplo, or I don't either. Oh, neither am I, neither do I, or neither me. Okay, ya los estudiamos. Do we have volunteers? Seremos voluntarios? Porque también puede ser sonar alguno de ustedes. Okay, I'll be, what uh, number? Number one. Okay. Sara loves chocolate. Chocolate, okay. Um, sería, so do I? Yes, so do I, porque a ella le encanta. She loves, it's affirmative. Thank you. Thank you, I'll be, okay. Now let's uh, listen to Jesenia and then uh, Luis. I don't play the piano either. Uh -huh. I don't play the piano. Uh -huh. ¿Cómo se diría? Mm, I'm either. I no. don't play the piano. Uh -huh. I don't play the piano. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I'm not either. Eh, estamos utilizando don't. Si utilizara am, estaría bien. Pero estamos utilizando don't. Mm -hmm. Ajá. Um, mm, neither I am. Oh, neither do I, Yesenia. Si utilizáramos ah, am, okay. si puedes utilizar am. Pero estamos utilizando ah, okay, okay. verbo. Ok, good. Neither eh, do I. Okay, neither do I, but I vamos. Okay, Luis, and after Luis, we go with Soily. Number seven. Okay, seven. Dan lives in Madrid. Okay. Uh, neither do I. Yes, neither do I. Porque es afirmativa. Perfect. Uh, Soily. And after Soily, we go with Gilbert. The number four. Four. Seria. Um, she isn't. Mm -hmm. Permítame, permítame. Okay, uh, number four. She and isn't in the park. In the party, uh huh? Is someone telling the verb to be? Yes. She's not. No. Let me explain. Ah, uh, sería. Isn't no. Isn't do I? No. Oh. Mira la mira la negativa con verb to be ahí. I am not happy. 
I don't, I don't love you. Uh, ah, ¿Cuál sería entonces? She is not happy. No. Ahí estás diciendo, bueno, en la oración, aquí estamos diciendo, ella no está en la fiesta. Tienes que decir, yo tampoco estoy. Ah, ¿Eh? um, Todo es, yo también o yo tampoco. Todo eso es, uh, yo también o yo tampoco. I am not. I am not. I am not qué? I am not in the party. Mira ahí ese ejemplo. I am not happy. I am not. I am not either. Yes, I am not either. That's the way. Okay, good. Now let's listen to. Ahora vamos con. Okay, let's listen to uh, Adonai and then Xiomara. Esto está un poquito confused, teacher. I know, sé que está confused, por eso lo estoy repitiendo, es que eh, hay cier ciertas cositas que están confusing y es como que che, no entiendo la primera, por eso si se dan cuenta, ya llevo como tres o cuatro días explicando eso, y sí. mañana le vamos a dar otra media repasada, okay, okay. Si se, eh, no, no está, no está tan fácil. Ok, Adonai, please. And the three. Jenny, okay. Catherine is Canadian. So do I. Okay. Catherine is. Verbo to be. Canadian. Uh -huh. Okay, good. Catherine is Canadian. Como digo, uh -huh. yo también con el verbo to be. So do I. Mm -mm. No, porque estás utilizando ah, el verbo to be. Me too. Me too. Vaya, me too. Pase, pase. Ok, that's nice. Um, Catherine is Canadian. Me too. Ok, now let's uh, listen to Ivania and then we go with Gilberto. No. Yes, with Gilberto. Ivania? Six. Six, ok. I have to study this report. Okay. Me too. Fácil, fácil, me too. Yes, that's it. Good. Thank you. Gilberto, number five or number eight? Uh, seven. Seven, ya, ya estuvo number seven. Well, por eso te digo five or eight. Um, eight. Okay, eight. She doesn't, she doesn't help. And the ah. brother or sister. Or sisters, okay. She doesn't have any brothers or sisters. Ajá, es negativa y está utilizando. Doesn't, don't. ¿Cómo sería entonces? Uh, um, I don't either. Okay, I don't either. Very good. Thank you. Okay, for number five, para número cinco, vamos a utilizar. Vamos a ver si me colabora. Okay, we're going to have Cindy. Please, Cindy, number five. Sí. Uh, Lucy, Lucy doesn't go eating in the morning. Doesn't come here in the morning. Um, um, I don't either. Yes, I don't either. Good. Thank you. Okay. Eh, recuerden que todo este ejercicio es para decir yo también o yo tampoco. Ahora, si ustedes ven cualquiera, por ejemplo, um, ven el is, isn't. Ven el, ah, ven el is or isn't, ven el verbo to be, van a contestar con el verbo to be. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, dos, eh, recuerden siempre desactivar el audio, please, Adonai y Gilberto. Ok, entonces si vemos loves 
o vemos don't, o vemos doesn't, entonces estamos utilizando ya los verbos. Sería don't or doesn't para negativo, ¿ok? O do para uh, pues afirmativo. Vamos a seguir estudiando esto el día de mañana porque sé que es un tanto confuso. Ok. Ok, let's go to the question. What is the biggest risk you have taken? ¿Cuál es el riesgo más grande que ustedes han tomado? Tenemos el ejemplo acá. Así me van a decir ustedes. ¿no? Sería, the biggest risk I have taken is... Hasta ahí luego va la respuesta de ustedes. En este caso tenemos este ejemplo. To walk at midnight back home. O sea, la respuesta sería, el riesgo más grande que yo he tomado es caminar a medianoche de regreso a casa. ¿Ok? No me tienen que decir esta pregunta. Mm -mm, solo así, ¿verdad? The biggest risk I have taken is... Por eso le pongo puestos sus suspensivos para que ustedes me den su respuesta. ¿Ok? So, uh, let's start in this case with... Ok. Gustavo, what is the biggest risk you have taken? Hello. Hello. Se me acaba de correr. Ajá, a ver. The biggest risk. No, no. The biggest risk I have taken is no declaration. I'm, I'm sorry, I'm sorry. Can you repeat again, please? Me voy a cambiar de audífono. Ok, I'm going to give you the time. Te voy a dar tiempo. Let's listen to Soyli and then Xiomara. The biggest risk I have, I have taken is, is when, when they operate, operate on my throat. Oh, really? Wow. Yes, your yes. throat, tu garganta. Yes. Wow, yes. Well, even every operations or surgery are risk. Todas las operaciones o cirugías son riesgos. All of them, todas esas. Thank you, Soyli. Okay, we go now with uh, Xiomara and now go with um, Ivania. The biggest risk I have taken is hang on the door of the bus for a long time. Wow, Han, colgarte. Mm -hmm. Han on the door of the bus. Yes. yes. Because remember that there are some other cars. Hay otros carros pasando, other cars passing by. And it, well, it can be, yes. it can have, you can have an accident. Pues tener un accidente. Aunque yes. muchas personas lo hacen a diario, right? But okay, yeah. se me creo que esa vez iba a estar. <laughs> sí. Okay, good. Hey, Gustavo, are you ready? Okay, the biggest risk I have talking is a declaration of love. Wow, eso me sonó demasiado profundo. Oh, no. Okay, but the point is, did you have that declaration of love? Si lo hiciste, si te declaraste. Yes. And the results, y los resultados, positives or negatives? Ah, no lo sé. Ok, bueno, espero que todo te salga bien. Ok, te mando toda mi vibra positiva. So, ok, go ahead. Ok, thank you. Thank. Ok, you're welcome. Let's listen now to LB and then let's listen to Jonathan. The biggest risk I have taken is getting married young. Ok, to remember young. How old were you? 16, 17 years old, 19, 20. <laughs> um, 18. Yes, 18 years old. You were really young. Estaba bastante jovencita para estar tan 18. But, well, that's good because now you have experience. Ahora tienes experiencia. But yes, you were a kid. Eras una, eras una chica muy joven. Ay. <laughs> Ay, no. Ay, sí, de sí, porque ya estoy. No. Yeah, Mala experiencia. Sí. Ok, that's a bad experience, pero es parte, it's part of the experience. Ahí me vas a aconsejar a Gustavo. Es okay. un riesgo. 
Yes, I know it is risk. Por eso es la pregunta. Es risk. Es un riesgo. You don't know if that's going to be positive or negative. Okay. Nice. And now here we have uh, Jonathan, right? Then it is big. You have a, I got a bad experience in the night. Okay. You have a bad experience at night. Yes, yeah, sometimes we have bad experiences. A veces sí, pues, nos toca pasar por malas experiencias. Okay, now let's listen to Luis and then Douglas. My uh, my biggest risk I have taken is driving a motorcycle, mot motorcycle in the rain. Oh yeah, I can you imagine motorcycles are kind of dangerous, but they are more dangerous when it is raining, cuando hay lluvia, entonces, yes, of course, it is, it is dangerous, uh, peligros, okay? Thank you, Douglas, and we're going to finish after Douglas, we're going to have Henry. Uh, the person that has just talked is going to say I copy because the biggest risk I have ever taken in my life is riding a motorcycle at more than 100 kilometers per hour. 100 kilometers per hour, you were really yeah. fast. Yes, yes, you were really fast. It was rapidísimo, 100 kilometers per hour in moto. Wow, yes, that was risky. But you feel the adrenaline, right? This is adrenalina. Okay. Thank you. Henry, what about you? The my guess risk I have taken is is a spinal injury from playing playing soccer. Ah, playing soccer, you got injury. Tuviste una herida jugando o te lesionaste jugando eh, fútbol. Tuve uh, a unos pocos milímetros de fracturarme la columna jugando fútbol. Wow, yes. That's really dangerous. Muy peligroso. Muy peligroso. Y gracias a Dios, todo bien. Right? Okay. Yeah, that's really delicate. Es bastante delicado. Okay. Thank you. Thank you for sharing. Gracias por compartir todas sus, pues, sus experiencias, sus opiniones. Y now here we have the second part of conversation with nationalities. Tenemos, eh, se recuerdan que estuvimos hablando de las nacionalidades eh, el día de pues, yesterday. So, uh, we started conversation number one. Now we're going to study conversation number two and conversation number three. Okay, so, uh, tenemos preguntas fáciles. Por ejemplo, do you like Japanese food? ¿Te gusta la comida japonesa? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. Bueno, that is I know it is difficult. Oh, do you speak Japanese? Some. I have Japanese friends. Acuérdense. Friends, no friends. Friends. I practice with them. Do you speak English? Yes. They, eh, perdón. Do they speak English? Yes. They speak English very well. Eso está bastante fácil. Lo único que cuesta es Japanese. Japanese. Japan before France. El resto de la palabra se la saben muy bien ustedes. Conversation number three. What food do you like? ¿Qué comida te gusta? I like French food and Thai food. Comida francesa y tailandesa. Me too. Miren cómo encontramos el me too. Me too. I also love Chinese food. Anoten esta palabra also. Also. Ok. Sí. Esto es súper importante. Se pronuncia also, also. Se escribe also. Significa también. También. Esa la van a encontrar bastante. Okay? Also. Ok. I also love Chinese food. Do you like Korean food? Yes. And I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean pop music. Este de K-pop está, está siendo bien famoso actualmente con 
los de BTS y todo eso, eh, que son de las boy bands, son bandas de chicos coreanos, son poco coreanos, todo eso. Ok, so, uh, here we have uh, conversation number two. Japanese, Japan, before, friends. Luego tenemos French, Thai, also, Chinese, Korean, K-pop. Ok, I need to have a screenshot, necesito que tomen una captura de pantalla y vamos a tener una pequeña práctica. Okay, see you in a couple of seconds. Solo voy a pues, ubicarlos acá. Les recomiendo que en este momento le den una revisada a las conversations para que lo hagamos de manera más fluida. Okay. Okay. Hi, Emanuel. Todavía Hi. no, Elvi, todavía no. Tranqui, tranqui. Yo ah. sé que ya quieren conversar. I know. Relax. Relájense. Oh. También Elvi ya oh, lleva con shit. todo. No, soy le lleva con todo. Relax. Relax. Solo nos quedan cuatro clases. Teacher. 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 Yes. Could you share the... Okay, the I'm going to share again, the conversation please. again. Yes, just give me a moment. Solo denme un momento. Ya la voy a. Ya la reviso. Ahí la mandé al grupo. Ok, thank you, Gustavo. Thank you very much. Ya la mandó Gustavo al grupo. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento. Oh. Hello, Ivania. Hello, Pico. Bueno, con, contigo me tocó. Ok. Te veo diferente el cabello ahora. Ok. Conversation number two. Let's do it. Uh, I start. Comienzo. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I love, I lived in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some I have Japanese friends. I practice with me, with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Okay, Conversa next conversation, number three. What food do you like? I like French food and Thai food. Me too. I also love Chinese food. Do you like Korean food? Yes, and I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean pop music. Bien, Ivania, siento que ha mejorado bastante estos días. Good. Nice. Okay, um, te veo uh, en otro momento. Uh, okay. okay. What? Uh, I like French food and, and Thai food. Me too. I also love Chinese food. Do you like Korean food? 
Yes. And I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean. Korean, Korean, did you know Sí, Korean. Korean pop music. Okay. Mm -hmm. Okay, boy. Do you like uh, Japón? ¿Cómo es? Japonés. Japanese. 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 Ok, Ivania, eh, no, Yesenia, Yesenia, porque con Ivania estuve. Yesenia, ¿te animas con una? Number two o sí. number three? Number two. My... Ok. And your partner Nelson. is, ¿y tu compañero? Nelson. Ok. Hi. Yesenia and Ivania, number two. Go ahead. Adelante. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. Oh, do you speak? How do you speak Japanese? Some, I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Very nice, good. Me gustó el Japanese, Japan. Solo recuerden English. They speak, speak, no speak, speak. Very good, bien hecho. Okay, Gustavo, your turn. Number session number three, please. Okay. Um, and your partner Cindy. is? Cindy. Okay, Cindy. please, go. Um, ¿Quién empieza haciendo? Okay. Yo empiezo, okay. Okay. What food do you like? I like French food and Thai food. Me too. I also love Chinese food. Do you like Korean food? Yes. And I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean pop music. Good, excellent. Los dos equipos lo hicieron muy bien. Congratulations. Felicidades. 
vamos bastante bien. Y now here we have these prepositions. Tenemos estas preposiciones que ya se las voy a preguntar. Si quieren, tomen la captura de pantalla o escriban como ustedes gustan. So here we have, as you can see, eight prepositions of place. Las preposiciones del lugar son palabras que nos indican dónde ubicamos las cosas, los objetos. Ok. So in, here we have in, on, under, no under, under. Next to, behind, in front of, between. Como podemos ver en las imágenes, in significa adentro, on significa sobre, under, abajo, next to, a la par o siguiente. Por eso cuando están esperando, hay una sala de espera eh, y hay una recepcionista llamando a las personas, dicen next, next, o sea, siguiente. And here we have the other behind. Esta sí necesita un poquito de atención por el tema de pronunciación. Behind. Ok. Luego tenemos in front of, no of, no of, como of, como una vez. Of, in front of. Y luego tenemos between, between. Okay, look at, para aquí la pronunciación. Between. Behind. Um, esa es la pronunciación, no es que así se ve, ¿verdad? Entonces tenemos under. Behind, between. Si se dan cuenta, me enfoco mucho en la pronunciación porque ahorita no, no tenemos, o sea, si pueden eh, hablar un poco rápido, excelente, pero si no, no importa tanto, sino que importa la pronunciación correcta para que el siguiente módulo, ustedes lleven una buena pronunciación y se va a trabajar pues la velocidad. Ok, vamos a pronunciar in, on, under. Next to, behind, in front of, between. Ok, nice. Como ustedes son bien inteligentes, se pueden recordar algunas de las que estamos de ver. Ivania, tú comienzas, and then llora. Llora me una. Behind. Okay, Jonathan, Xiomara. Under. Ok, Xiomara, Soyli. Next to. Ok, soy Lee Elby. Between. Nice, soy eh, Elby Gilberto. Under. Nice, Gilberto Santos. Next to. Good, Santos Douglas. Between. Nice, Douglas Gustavo. On. Good, Carmen. Behind. Eh, ok, good. Carmen and Adonai. Between. Adonai, Jonathan. Behind. Perfect. Jonathan, Henry. Yes, too, teacher. Uh, I'm sorry. Henry, Jesenny. Between. Hi, Jesenny and Nelson. Jesenia. Okay. Uh, Nelson. Hello. Okay. Uh, si ¿sí escuchaste lo que estoy consultando? Yes. Ok, te voy a dar tiempo. No, teacher. Ok, Nelson, Cindy. Behind. Mm, Cindy, eh, Juan. Perdón. Between. Ok, good. Eh, Juan, Luis. Behind. Luis. Ok, thank you. Eh, Francisco. Bien. Eh, le estoy cambiando nombres porque Francisco... Tú te tienes que poner como nombre Francisco para que sea más fácil. Y Emanuel, no sé si así te digo entonces, ¿verdad? Porque te decía Juan, pero si no te voy a decir Emanuel, ¿ok? Para que sea más práctica. Um, ok, so here we have this. Prepositions okay, no of... problem. Ok, nice. Entonces, Emanuel, mejor. Bien, prepositions of place, preposiciones del lugar, ¿verdad? Now, I'm going to give you a couple of seconds. Yes, Gustavo, hello. Sí, una consulta. Eh, en el caso de in, es 
eh, en español hay dos palabras, dentro y adentro. Ajá, ¿Hay alguna? Es, es igual. Ok. Es como decir la palabra there, la palabra there significa ahí y significa allí. Okay. Mm -hmm. También estoy viendo la palabra inside. Sí, uh, inside es por dentro. También tiene que ver con eso. Hay, por ejemplo, uh, hay sinónimos. Los sinónimos son oh. palabras que se, que, que, se, que se parecen. Por ejemplo, tenemos la palabra under y tenemos la palabra down. Entonces, ah, hay okay. una película que es, eh, perdón, película, hay una canción que se llama Down Under, abajo de abajo, oh. de un grupo que se llama Men at Work, que ustedes ya la han escuchado seguramente. Entonces, Down Under es, hace referencia a lo mismo. Ok. Ok. I'm going Gracias. to present you, good. I'm going to present you a picture. Les voy a presentar una imagen y traten de recordar los objetos que vean en esa imagen. Ok. I'm going to ask you later. Okay. LB, you are the first. Car. Okay, car. car. Now let's listen to Gustavo and then Adonai. Um, lamp. Okay, Adonai, Yesenia. Cut. With Yesenia, Xiomara. Window. Nice. Xiomara, Cindy. Stop. Ok, Cindy Ivani. Carpet. Carpet, good. Ivania Carmen. Bed. Uh -huh. Carmen. Carmencita. Table. Ok, good. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar esos objetos utilizando esta prepositions of place. Por ejemplo, eh, el gato está atrás de la cama. Okay, voy a utilizar uno. Vamos a utilizar esta de poster. The poster is on the wall. Aquí le puedo dar este ejemplo. Ok. A ver. Aquí se lo dejo. The poster is on the wall. ¿A qué me refiero? Que el poster, o sea, esta, sí, este afiche está sobre la pared. Entonces, esta es eh, el formato que vamos a utilizar. La, eh, la pelota está bajo la silla. Eh, el carro está entre los casetines. Que la, el monitor o, o el televisor está sobre la mesa. Y así sucesivamente. Ok. So, let's see. We're going to start in this case with Carmencita. Okay, Carmencita? Okay. The ball yep. is yep. is uh, under the child. Será the under child. o será under? Under. Under the child. Chair. Okay. Okay. Excellent. Gustavo, and then we go with Douglas. Okay. Computer on the desk. Está, te falta el verbo to be. Ahí, ahí puse dos ejemplos. The I computer. See. The computer is on the desk. Perfect. Good. Now we go with, ¿con quién vamos? Creo que dije... Ok, let's go with Douglas. Douglas and then Elvi. A fish is on the desk. Yes, the fish is on the desk. Ok, good. Uh, let's listen to Elvi and then we go with Soily. The car between and the sock. Yeah, the socks. Yes, y esa, y esa es más, un poquito más difícil. The car is between. Yes. El carro está entre los calcetines. Mm -hmm. Good. Okay, now let's listen to uh, 
Jonathan and then Gilberto. A mí me dijo teacher. I'm sorry, soy bien indignada. Soy. Vale. Ese es un reclamo de 14 de febrero, así se escuchó indignado. <risa> the books on. I'm sorry. The, the what? Book, the books are on the. Ay, eso se llama shelf. Shelf, oh, okay. On Thank the you. shelf, yes. The books que están aquí, vea, a la parte de la copa. The books are yes, on the shelf, yes. que están en el the stand. Ajá, uh -huh, okay. Y la soy de tomar. Sí, Very good. Very good sentence. Okay, Jonathan and Gilberto. Y pelo. Hmm? Is. On. On. Uh -huh. Yes, the pillow is on. La almohada está sobre. Uh -huh. Sobre. Okay, on the bed. Mm -hmm. La almohada está sobre la cama. Ok. Gilberto. We go with Gilberto and then Henry. The, the bed is on the... On la cama the... está sobre... Sobre el suelo, ¿cómo es, teacher? Floor. Floor. Floor, floor, floor. Ok. Thank you. The Henry. Bed, the, bed. the bed is on Thank the floor. The yes. floor. Thank you, teacher. Very good. Ok. Uh, Henry and then Luis. The bird is next to the bed. Yes. El oso está a la par de la cama. Very good. And Luis? But the land is on. The land. Okay. La lámpara. La, is ajá. on. The, no sé cómo se llama, como gavetero. Table. Is on the table. Realmente se dice table night. ¿Verdad? Or night table, que es una mesa de noche. Okay. Very good. Okay, uh, let's listen now to um, Genia, please. The cat, the cat is in the bed. El cat is in the cama? No, detrás. Ajá, atrás, behind. Oh. Allá está escondido el gato. Yes, the cat is behind the bed. Very good. Okay, uh, Yesenia and Adonai. The window is between the curtains. Cor the curtains. No? Cor Cor yes. Okay. Very okay. okay. creative, Yesenia. <laughs> Adonai and Santos. The cat in the behind bed. Ajá, uh -huh. the kite is behind the bed. Ok, ya la dijeron. But ok, tengo otra imagen acá. It's another. Pecera se dice fish bowl. Se lo digo desde ya mejor por si alguien tiene una idea. Los que han ido, los, los que han ido a, a Kentucky saben que hay un bowl, ¿verdad? O los que ven el fútbol americano hay un Super Bowl. O sea, es como una... Okay, como un recipiente, ok? Como un tazón. Eso es el fish bowl. Ok. Um, let's listen to some others. A ver quién más eh, puede comentar. Let's go with eh, Emmanuel. And then, yes, Emmanuel and then Xiomara. Ok, Xiomi, please help me. The... The ball is okay. The ball is on the is behind the bed. Está atrás del del escritorio de la mesa. 
Okay, te voy a dar tiempo, Emanuel. Okay, Xiomara. The fishbowl is next to the book. Go, okay, Ivania, and then we go with Gustavo. Ivania. The dog next to armchair. The armchair or the sofa. Okay, cualquiera de los armchair. So, okay, good. Let's listen to Gilberto and then we go with Elvi. Okay. The flex is a hunter the dog. Okay, thank you. Gilberto and Elvi, ya por ahí terminando. The cat. On the sofa. Okay, the cat is on the sofa. Okay. Very nice. Thank you. Uh, hello, yes. Me ayuda, please. Vamos, yes. The the fish, the, no, the fish bowl. The fish bowl uh, is sobre, quiero ver, sobre la mesa. Uh -huh. uh, ¿Te recuerdas cómo se dice sobre? Aquí tengo la palabra. The fish, the fish bowl. ¿Hm? Eh, in front. No. No. Esta es la imagen. Y, eh, uh -huh. On. Behind it, it detrás. Yes, aquí está, ¿eh? On. Yes, on. Ok. The fish bowl is on. On, on the table. Ok, very Mesa, nice. No. Sí, yes, yes, yes. The fish Thank you, teacher. The... Very good, bien hecho. Now here we have how to use a simple preposition of place. Tenemos estas preposiciones, pero no para describir estos lugares, sino para describir un, digamos, un croquis, un mapa. Para eso lo vamos a utilizar. Bien. Eh, tenemos acá on Fourth Avenue, Avenue, ¿ok? Avenue. On the corner, on the street. On the corner significa eh, sobre la esquina, ¿ok? En, no sé si se recuerdan, bueno, si han visto la Champions League, cuando hay un tiro de esquina se llama corner, o sea, que es de esquina. Luego tenemos on the street, ¿verdad? Que es sobre la calle, ¿verdad? On Fourth Avenue, sobre la, la cuarta avenida, on the corner, sobre la esquina, on the street, sobre la calle. In, in El Salvador. In San Salvador, in the park, in the neighborhood. Neighborhood significa vecindario. Okay? In the neighborhood. Luego tenemos at. At the meeting room, at work, at the bank. Okay? Entonces recordemos que on lo vamos a utilizar cuando hablemos de calles, avenidas. Okay? In lo vamos a utilizar para lugares en específico. In Soyapango, in San Jacinto, in San Bartolo, in Cuscatlán, eh, in Cabañas, ¿ok? The Park. En At eh, es principalmente para lugares súper, súper específicos. At the Mirror Room, en el salón de reuniones. At Work, en el trabajo. At the Bank, at the Airport, en el aeropuerto. At the Hospital, ¿ok? Para eso utilizamos At. Ya, para lugares bien específicos. Teacher. Ya. Yep. ¿Para sí, qué sí. dijo que era el at? At es para lugares específicos. Por ejemplo, at work, en el trabajo, at the office, en la oficina, at the hospital, en el hospital. Ok. At the, what? At the restaurant. En lugares que son como súper okay. específicos. Uh -huh. Para eso utilizamos okay, thank you. You're welcome. Bien. Ahora vamos a utilizarlo para lo siguiente. Bien. Recordemos esto. On es para Avenue, Corner, Street. In es para lugares, digamos, generales. Es el Salvador y in the park. Pero at es para lugares súper específicos. Ok. So here we have this exercise. Tenemos este ejercicio. Okay, any volunteers? ¿Algún voluntario? 
Eso siempre relacionado al anterior. Ok, Adonai. Number one. Number one. I work in the bank that is on Fierce Avenue and Barrios Street. Person, excellent. On First Avenue. Good. Gustavo and then Elvi. Number two. The factory is located in La Libertad. In La Libertad. Okay. ¿Cómo? In La Libertad. Yes, como in San Salvador. Perfect. Okay, uh, LB and Soily. Number five. Five. My relative go to the mall, mall that is on Roosevelt Street. Yes, perfect. Okay, Soily. Number six. Okay, number six. Tell him that we are. Ya está la respuesta aquí, mira. Ya está la respuesta ahí. At the meeting. Room at with the meeting. Every, Así everyone. viene ahí el material. Ok, good. Thank you. Thank you. Copiaste, soy. No. A, no, mentira, bro. <laughs> Adonai. And after Adonai, we go with Santos. Yes, teacher. Ya pasé, pero si gusta. Ah, va, dale, fue el repechaje. We see or you. Or? Sí, we see uh -huh. you at training room or at the cafeteria. Perfect, excellent. Lo que pasa es que tenías la manita arriba del emoji, por eso es que se ve ahí. Ok, thank you. Uh, Dona eh, Santos. Or please. Anna works in the company that is uptown. Casi, ahí sería in town. Ah, okay. In town, thank you. Okay, very good. Ya tenemos por lo menos esta idea. Y bueno, vamos a continuar con what is the biggest risk you have taken? ¿Cuál es el riesgo más grande que ustedes han tomado? And for this, I'm going to listen, or we're going to listen to Yesenia and then Carmen. Okay, Yesenia, your turn. The big, the biggest risk I have taken is dry about 3 a.m. and I was sleeping. Wow, yes. Yes, That's was so very dangerous. Dangerous because you are yes. driving and you are sleeping. Te va durmiendo. Tres de yes. la mañana. Yes. <laughs> Even the streets are empty, aunque las calles estén solas, but. You can yes. slip and crash. Y puedes chocar. Good. Thank you, Yesenia. Dice Yesenia que iba con sueño. Dice Yesenia. ¿Cómo se va a creerle que iba con sueño? Okay, Carmen Cita. And after Carmen, we're going to listen to Santos. What is the biggest, biggest risk biggest. you have taken? taken. A biggest risk I have taken is getting into a stranger's cars because the last bus left me when I left in the university. Yes, that, that, that is very common when there's no buses, cuando no hay buses, es un, es un tanto peligroso, right? Because you can get into a, a strange cars, pueden subirse en carros extraños, ya sea por Uber, porque le van a dar o lo que sea. Yeah, there are a lot of difficulties. Thank you. Now let's listen to Santos and then Cindy. Okay. The biggest risk I have taken is to driving without training. Driving without training, manejar sin, 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 sin clases, sin entrenamiento. Yes. Okay. Sin práctica. Yes, that's kind of dangerous. Okay. Thank you, uh, Cindy, and then Ivania. Um, the big swing I had hey, taking is, is a cro crossing a highway. I'm sorry. Cruzar. Crossing? Chocar? No. Cruzar una carretera. 
Ah, crossing, uh, yes, a highway. Mm. Mm -hmm. Very dangerous, Cindy, no hagas eso. That's very dangerous. Remember, <laughs> <laughs> hay muchos carriles, oh yes. Te imagino salir corriendo, okay. Thank you, very nice, ya no lo hagas. Hey, Ivania, we go with Ivania and then Nelson. The biggest price I have taken is my mouth sugar. I'm sorry, could you repeat? Mine, eh, my mouth, my mouth sugar. Escucha como my mouth sugar. Mouth, mouth. Mouth, mouth. ratón. No, mouth, nariz. Na, tu nariz, ¿qué pasa? Operación. Ah, surgery, surgery. Okay. Okay, okay surgery. Yes, yeah, similar to soily. Remember, all operations, all surgeries are dangerous. Todos tienen cierto grado de, 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 de peligrosidad. Thank you, Ivan. Okay, uh, we go now with Nelson. Are you ready? I was in the bench, reduced high ten. The bed circuit has been living family and silly for the United States. Yes, living family. Yes, I know. When you separate, when you separa uno, pues tanto difícil. Thank you. Marvin, Adonai, and then Gilberto. The biggest risk I have taken is driving at night from Santa Ana to Santiago Nonualco Department La Paz. Wow, yes, it's kind of far, tanto lejito, okay. Thank you, all right. Gilberto <coughs> and Francisco Martinez. The biggest risk I have taken is having three accidents on the motorcycle, the end ticking, that is two day. Okay, three accidents in one day, in one día. No, no. In different days. Yes. Okay, and you were in the motorcycle, estabas en la moto. Yes. Wow, three accidents. Well, but people who ride bike, la gente que, que, que anda en moto, they have like that, it's very common for them to have some accidents. Thank you, Gilberto. Francisco, are Thanks. you ready? Está listo, Francisco, después Emanuel. Okay, I guess oh. So. Okay, Emanuel, are you ready? Okay, see si Emanuel no está listo. Let's listen to Jose Martinez. Are you ready? No sé si todavía vas manejando, José Martínez. If you are driving, no problem. ¿Sí vas manejando? Yes. Ok. Entonces... I, I drive. Ok. Entonces después. Thank you. Thank you. Ok. So we're going to continue. Vamos a continuar con esto. Y tenemos acá. Ok. Vean a estos cinco segundos. Luego, luego les pregunto. Ok. Look at this. Vean, vean. Memorice, memorice, memorize, memorize. You can do it. Ustedes son muy inteligentes. Ok. Tell me the parts of the city that you remember. Las partes de la ciudad que ustedes se recuerdan. Ok, let's listen to Henry and then Xiomara. Ajá, Henry. Park. Good. Xiomara and then we go with Jonathan. City Hall. Oh, City Hall. Nice. Jonathan Elby. Bank. Bank. Okay. LB Douglas. Second Avenue. Good. Good pronunciation. Second Avenue. Okay. Douglas School. and Adonai. School. School. Good. Adonai and Jesenia. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Good. Uh, Jesenia Gilberto. Uh, Arrows Company. Okay. Arrows Company. Good. Gilberto. So, and we go then with um, Gustavo. Uh, restaurant. 
Restaurant Gustavo and Ivania. Mall. Mall. Good. Ivania, Cindy. Park. 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 School. Restaurant. Siempre recuerda desactivar el audio. Correcto. Ok, Cindy. Oh. Bueno, creo que ya va a aparecer. Uh, city, city Hall. City Hall. Ok, good. City Hall, como lo dice, eh, pues. Pero, yes, soy Lee. A ver, cópeme, cópeme. Sure. Ok, ajá, viendo. No okay. le agarré de ahí, que pasa usted. No ajá, le agarré. Vaya, pues, vaya. <risa> ok, voy a querer. Ok, City Hall, que la marqué ahorita con rojo, significa alcaldía. Ok, City Hall. Church eh, significa iglesia. Uh, sport Palace sería casi como, como un gimnasio, sería como indes. Mall, el mall es un centro comercial. Ok, and Arrows Company. Eso, eso es una empresa. Ok. So, uh, aquí lo have this. Tenemos esto y pues prácticamente pueden ver que we have Barrios Street, eh, lo que es la, la calle Barrios, en Bar Roosevelt Street y la calle Roosevelt. Ok. Show you. Ok. Barrios Street, Roosevelt Street y tenemos First Avenue, Second Avenue. Ok. Good. Ahora que ya tenemos claro lo que es este mapa. Vamos con lo siguiente. Um, tenemos estas preguntas. Ok. I will need some help. Necesitaré ayuda. Y para esto me va a apoyar Cindy. Cindy, elige una, please. Eh, Luis me dice que no se escucha. Eh, Cindy, ¿tú me escuchas? Yes, teacher. Ok, yes. Vamos a preguntarle a Santos, ¿tú me escuchas? Yes. Ok, thank you. Ah, pues quizás es tu señal, Luis. Creo. Ok. Ok, uh, Cindy, read one. Lee, léeme uno. Uh, number three. Number three. Which, which street is the park on? Uh -huh. En cuál, cuál calle está el parque on? ¿En cuál calle cree que está? Calle, no avenue, street. Mm. Barrios Street. Barrios Street. Mm -hmm. Y la otra no. Ah, este sería... Se tienen que usar la, las preposiciones es, de lugar. Las preposiciones, sí, así es. Uh, sería Barrios Street. Be, between muy between. bien va, va, sería the park is between el parque está between y me dice, me mencionas esta y esta ¿Ah, sería entonces Cindy? ok the park the park in between Ajá. barrios barrios stream and eh, Roosevelt stream yes perfect entonces tú me estás diciendo que el parque está entre la calle Barrios y la calle Roosevelt. Ok, thank you. Now, uh, let's listen to Gilberto. One or two, Gilberto. Ok, one, question one or question two. Pregunta uno, pregunta dos. Okay, Gilberto, no te escuchamos nada. I'm sorry. Sorry. One. One. Which, ah, vale. which street in the restaurant on? Mm -hmm. Which is street is the restaurant on? Hmm? On. ¿En cuál calle estará? Um, en Roosevelt Street. On. On Roosevelt Street. On, Thank you. On Rupert Street. Yes. Uh, Soily? Number two. 
which street which street in the city holds on is the city hold on aha vamos a ver será the city hold en cuál calle sobre cuál calle on está on on Roosevelt Street thank you on Roosevelt Street thank you very good that's it thank you now that we have this tenemos ways to ask for address and direction. Es como se le quiere es copiar. True. Es importante. Roberto le pone feeling sí. Ok. Eh, vamos a ver. Uh, ways to ask for address or directions. Que ways significa formas. Formas para preguntar la dirección. Address, que es, eh, sí, ubicación. Para pedir este, indicaciones. Please. Let's write that. Vamos a escribir. Ok, tenemos la primera. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Museum, museum. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Disculpen, ¿me pueden decirme la dirección para el museo? Number two. Excuse me, how do I get to the post office? Excuse me, how do I get to the post office? Discúlpeme, ¿cómo llego a la oficina postal? Number three, pardon me, no pardon me, pardon, pardon me. ¿Qué significa como perdóname? Pardon me, I'm lost. Perdóneme, estoy perdido. How do I get to the cafe? ¿Cómo llego a, sí, como una cafetería? How do I get to the cafe? And number four, please tell me how I get to your apartment. Por favor, dime cómo llego a tu apartamento. Se escucha raro eso, pero please tell me how I get to your apartment. Okay. Vamos, uno por uno, ustedes me, me la van a, a decir, ok. Comenzamos con Ivania and then soy. Please, Juan. Juan. ¿Por qué? Juan. Excuse me, when you tell me the way to the museum? Museum, good. Soy Lee Jose Martinez. Excuse me, how do, how do I get to the post office? Good. Jose and then Santos. Please tell me how do you how get you to your apartment? Thank you. Santos Gilberto. Pardon me. I'm lost. How do I get to the cafe? Cafe. Cafe. Good. Gilberto. Excuse me. How do I get to the post office? Ok. Good. Se dan cuenta que no está tan complicado eso, ¿verdad? Está algo práctico. José, creo que me hacía falta, ¿verdad, José Martínez? ¿O ya pasaste? No. Ok. Good. Ahora tenemos esto. Um, vamos a hacer algo. Acá tenemos estas y vamos a utilizar um, las preposition, prepositions of place. Déjenme las dos juntas. Ok. Good. Entonces solo quiero que me digan dónde están ciertos lugares, ok. Ok. Adonai, espero que todo salga bien, Adonai. ¿Verdad? Thanks for telling me. Ok, díganme, el banco está a la par de, o el par que está enfrente de, o como ustedes quieran, o 
Arrows Company, ¿verdad? Está en medio de. Cualquiera de todas esas pueden utilizar utilizando los prepositions of place. Digamos que yo quiero este, llegar a algún lugar. Yo quiero que ustedes me ubiquen por dónde están las cosas. Pues si ustedes me dicen, bueno, el banco está a la par de, atrás de. Ok. So for this, we're going to start with Jose Martinez and then we go with um, Luis. Ok. Uh, the park um, behind crunch. The park crunch. is. The park is. The park is behind city hall. Okay, the park is behind city hall. Estará el parque atrás de la de la alcaldía o estará enfrente. Creería que quizás está en frente, ¿verdad? Pero podemos decir que digamos que esta es la parte trasera. Ok. Uh, let's listen to Luis and then Douglas. Uh, the school yep. is next to church. Perfect. Next to the church. Good. Ok. Douglas and then we go with Gustavo. The mall is on the first avenue. Mm. The mall is on the first avenue, ¿verdad? El, el centro comercial está sobre la primera avenida. Perfect. Ok, Adonai en Soili. Eh, Gustavo en Soili. The Arrows Company between in the restaurant and okay. book world. Ok, the Arrows Company is. Perfect. Soili, and after Soili, we go with the senior. The mall is the mall is um between restaurant uh, and bank. bank. And bank. Yes, good. That's it. Okay, Jesenia and then Jonathan. The city hall is between short and books board. Thank you. Very good. Jonathan, and then we go with Ivania. The part is by one? Between, between. Between. El parque está en medio. No, no hemos utilizado en medio. Aquí no tenemos en medio. O sea, podemos decir between, pero no solo en medio, tenemos que decir en medio de. Ajá. Is between, el parque está en medio de qué? Between the key. Mm -hmm. Sport life. Sport okay. price. And? Y que otro? And, and sport price. price. Ya me dijiste sport palace. La otra podría ser Arrows Company. Okay, good. And let's listen to. A quien me falta. Bien, vamos a escuchar a Ivania. Yes, yo me dice. A ver, yo. Mm -hmm. Después Cindy. Um, church, the church. Mm -hmm. In front of the park. Yes, in front of the park. Thank you, Cindy. The the mall. The mall is on uh, the first first avenue. First avenue. avenue. Okay, uh, Carmencita dice que no aparece conectada, Carmen, Carmen. No, Carmencita. Ah, hoy sí. ¿Qué pasó, Carmencita? Te me había no ido. No aparece. No sé, no porque veía, ya tiene rato que party. no me... Pensé que, que no aparecía conectada porque no tiene rato veía. de no preguntarme. Entonces pensé que no aparecía conectada. No sé porque no te veía, pero ya apareciste. Oh, ¿Qué, Carmencita? Ok. Thank you. No, no, tranquilo. Ah, no quiero Pensé participar. Yo. No, no me pregunten. Vamos, Carmencita, dime una. Come on. Ay, se fue, ve y todavía se va. No, 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 tranquilo. <risa> Broma. Ajá. Oh, no, creo que le pregunto a alguien más después, porque igual no sé. Te voy a dar tiempo, pregunto. te voy a dar tiempo. Ok, okay. let's go with Bye. a Cindy. Con Cindy no me había quedado, pues. Ah, no, Cindy me dijo. Ay. Ay, ajá. Uh -huh. Tell me. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Vamos entonces. 
que dicen de ella pasó? The church is between. Is the church is between a school, uh, a school city and city hall. Hall, oh, yes, yeah, city hall. Yes, the church city. and the city. Okay, good. Vamos a ver las últimas acá. Fáciles, fáciles. Okay, Gustavo, you go and then eh, Douglas. Okay. Pueden utilizar wow. aparte que next to, in front, behind, between. Mm -hmm. También pueden decir on Rosa en Silva Avenue, on Santos Dorman. Pueden utilizar la calle o las avenidas. No se les quiere. Ok, Gustavo. Ok. Uh, the pet, pet shop yep. is next to hospital. It's next to the hospital. Thank you. Douglas, and then we go with Carmen Cita. Ok, Carmen. Douglas. Okay, the toy store is between the restaurant and the music store. Perfect. Mm -hmm. Carmencita, and then we go with Soily. Um, the bookstore store mm -hmm. is uh, between the bank and supermarket. Okay. Soily. Supermarket is uh, is between um, school in in bookstore. And bookstore. Thank you. Okay, we go with uh, let's listen to Xiomara and Santos. The bank is in front of flower shop. Okay, perfect. Thank you, thank you. Okay, now let's go with. ¿A quién le había dicho? A Luis, creo que le había dicho. A mí. Ah, a Don Nai. Eh, Santos. No, Santos. Santos. Sorry, Santos. Sí. Please. Okay, uh, the supermarket is under um, Rosa uh, de Silva Avenue. Avenue. Okay. Avenue. Mm -hmm. Good. Elvi. Dime. Elvi, no te escuchamos. I'm sorry. <laughs> the music store uh, under Rosa e Silva Avenue. Avenue. Rosa en Silva Avenue. Okay. Thank you. Very nice. Creo que ya estamos bien ubicados, ¿verdad? Cómo decir este, dónde está, eh, si está on, eh, on street, sobre tal calle, on avenue, sobre tal avenida. Para decir si está a la par. Next to, solo vamos con Xiomara, que me va a decir la última. Ok, Xiomi. Ok. Um, the fast food restaurant is next to school. Yeah, next to school. Sencillo. Ok, very nice. And uh, now... Uh, Where is located your workplace? ¿Dónde está localizado su trabajo? O sea, la compañía o la empresa. Entonces, solo me van a decir así. I'm sorry. It's located, it's located, located in. It's located. Sí. Porque el verbo se le olvida. Desactivar. Ok. It's located in. Solo eso. Y me dicen in. It's located in. San Bartolo, La Paz, Chalchuapa, donde sea. Entonces, it's located in. Hoy solo vamos, quiero que me digan el municipio o el departamento, donde sea. Okay. Uh, tomorrow we're going to work with um, address. Vamos a trabajar con la dirección. ¿Dónde está, verdad? Pero ahorita solo quiero que me digan, bueno, por ejemplo, si, le, si me preguntan, where is located your workplace? Mm, it's located in... Colonia Escalón. Okay. Eso es un ejemplo. Okay. Me pueden decir colonia, me pueden decir el nombre del pueblo, me pueden decir el nombre de la ciudad. Okay. No problem. We're going to start with Douglas and then Carmen. Okay, Douglas. Where is lo located your workplace? It's located in uh, Monte Carlos neighborhood. 
Okay, perfect. Nice. Carmen and Soily. It's located in the Japa. Good. I work in the Japa. Trabajé en Japa un año hace like 11 years ago. Hace como 11 años trabajé ahí en Japa. Long, long time. Okay, Soily and Elvi. It's located in Antiguo Gustatlán. Good. Elvi and Gustavo. It's located in First Street, San Salvador. Good. On First Street, San Salvador. Okay. Gustavo and Gilberto. It's located in San Salvador. Good. Avenue de Revolution. Okay. Very nice. Gilberto and Santos. It's located in Rosario de la Paz. Good. Santos and Xiomara. It's located in Rosario La Paz. Okay, good. Eh, it's Xiomara lo, and Emmanuel. Yes, it's Emmanuel. located in Rosario La Paz. Okay, do you work together? Trabajan juntos, Santo, Gilberto, Xiomara? Yes? En no? Ivania. Yes. yes. Ah, yes. son charada, pues. Okay. <laughs> ¿Y por qué? Okay. Good. Ya no lo voy a poner juntos. Okay, good. <laughs> Emanuel, are you there? ¿Estás ahí, Emanuel? Go. Ok, no, creo que tiene que Ivania, que tiene una sonrisa bien sospechosa. Ivania, ¿eh, hey, Luis? Sí, prefiero ir en el estado de la paz. Good. Eh, Luis, Jonathan. X located in San Salvador. Good. Jonathan Henry. It's located is WhatsApp. Good. Henry and Jesenia. It's located in Antiguo Cocaplan. Hey, night. Jesenia and Jose Martinez. It's located in Ilopango. Okay, good. Jose Martinez and it's Cindy. It's located in San Martin. Okay, nice. And Cindy and after Cindy we go. Okay, Cindy and Francisco. It's located located in San Salvador. Okay, good. And Francisco, are you there? Sapore Francisco. Sí, teacher. Okay, it's located. It's located. It's holiday. Eh, thank you. Se dice located o pueden decir located. Ok. Solo que la T en inglés suena como R, no R, R. Ok. Por eso digo located, located. Mm -hmm. It's located. Mm -hmm. Porque si yo dijera located, sí se puede, pero se escucha, no se escucha tan fluido. Así que located. Thank you. Very nice. Gracias. Yo creo que. Eh, ya estamos trabajando mucho en la confianza que ustedes pueden eh, desarrollar. Ok, Emanuel dice, eh, my workplace is located in Santa Tecla. Thank you, Emanuel. Yes, I guess your microphone is not working well. Creo que no estás trabajando, está funcionando muy bien. Este es tu micrófono, ok. So, I'm so sorry. Eh, bien, vamos ya a, pues, casi lo último. Y vamos a conversation with articles. Y esto, pues, quiero que pongamos especial atención. Ya vamos a terminar. We're going to work first. Vamos a trabajar dos. Miren qué cortas son estas conversations. Bien. Ahora, acá los artículos, ¿verdad? Que pueden, este... Son, que podemos ver acá. Podrían ser, por ejemplo, estos. Okay. Mm -hmm. A pen, ¿verdad? An eraser. Eraser, no eraser. Eraser, teacher, no eraser. Okay, aquí está. An. ¿Verdad? Otra palabra que podría ser es paper. No paper. Paper. Bien.
Ok, qué bueno, Adonai, ya estás en casa. Bien, tenemos conversation one. Do you have a pen I can use? Do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. No, pencil, pencil, pencil. Thanks. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper? My gosh. You don't have anything. Le dice, tienes un lapicero que puede utilizar. No, pero tengo un lápiz. Gracias. Tienes un borrador. Y le dice, el borrador tiene un... Perdón, el lápiz tiene un borrador. Eh, luego le dice, genial. Y algo de papel. Y luego le dice, my gosh. My gosh es como, oh my God. Es como, ay Dios. ¿Verdad? You don't have anything. No tienes nada. Anoten esa palabra, anything, que significa nada. Más adelante vamos a trabajar con esas palabras. Nothing, anything, something. Ya, vamos a ver eso. Ok. Eh, la siguiente. Wood. Ya hemos visto esa palabra. Wood. No me digan wood. Quiero wood. Ok. Would you like a sandwich? Y la mujer le dice, I would love a sandwich. And some chips. Some chips sounds nice. And a drink. I'm ok. I have water. Le dice, ¿te gustaría un sándwich? Y le dice, me encantaría un sándwich. Luego, ¿y algunas papas? Mm, algunas papas suenan bien. Sounds, con eso. Sounds nice, suenan bien. En a drink y una bebida, I'm okay, I have water. Soy bien, tengo, un, tengo agua. Okay. Repito, a pen, pencil, an eraser, an eraser. Okay. Paper, paper, anything. Wood, wood, sounds, sounds. Ok, please, uh, screenshot. Necesito una captura de pantalla acá para dar una... Ok, si se dan cuenta, tenemos conversaciones que son cortas y necesito que mejoremos la pronunciación al tope, ¿verdad? O sea, que suena bastante, que suene bastante natural. Do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Thanks. Do you have an eraser? Necesito ese acento. Okay. See you in a moment. Lo veo en un momento. Ok, my dear friends. I'm sorry, I'm sorry. Tengo dificultades acá con algunos compañeros. Oh, bueno. Ya los envío. Um, LB eh, José Martínez yes. LB en Jonathan Ok yes. ¿Qué pasó? No, no te ha llegado okay. No, sí le di a entrar pero me sacó de la sala Ok Ya les envío otro
Okay, start you. Great, great. And some paper? My gosh, gosh, you don't have anything. Okay. Um, would, would you like a sandwich? I would love a sandwich. Okay. Start two. Do you have a pen I can use? No, but I, but I have a pencil. Thank. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper? My gosh, you don't have anything. Anything. Come to the conversation too. Would you yes. like a sandwich? I would love a sandwich. Um, Okay, here we have. Okay, Henry, ¿con quién estuviste trabajando, Henry? Con José Martínez. Okay, conversation one or two? One. Okay, go ahead. ¿Qué comienza, José? Okay. okay. Do you have a pen in a can use? No, but have, but I have a pencil. Thanks. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper? My gosh, you don't have anything. Anything, okay. Cuando decimos my gosh, significa Eh, como mi Dios, Dios mío, algo así, ¿verdad? Como una exclamación como, oh my God, oh por Dios. Okay. So, conversation number two, what if we listen to Carmencita? Okay, Carmencita, who was your partner? Uh, my partner is Elby. Okay, Elby. This, conversation two. Okay. You, Elby. Comienzo. Do, uh, would you like a sandwich? I will love a sandwich. And some chip? Some chips sound nice. And a drink? I'm okay. I have work. Good, excellent, very nice. Okay, we're going to practice just one more. Solo vamos a practicar una más que es number three. Y vamos a terminar pues prácticamente la clase. Solo nos quedan nueve minutos. Okay, nine minutes. Nueve minutos de práctica. Bueno, menos. Okay, uh, let's, here we have conversation three. What do you think about your new house? It's nice. It has a kitchen, a big bedroom, and a nice bathroom. Do you have a garden? No, but I have a courtyard. Nice. Do you have a good view? No. There is a building next door. Bien, le dice, eh, ¿qué piensas de tu nueva casa? Y le dice, es bonita, tiene una cocina, un gran dormitorio y un buen baño. ¿Tienes un jardín? Do you have a garden? No, but I have a courtyard. No, pero tengo el courtyard, es como un patio frontal. 
donde a veces hay gramita y algunas platitas, pero no es un jardín. Nice, do you have a good view? Qué bien, ¿tienes una buena vista? No, there is a building next door. No, porque hay un edificio ahí al lado. Okay. Conversation 3, solo le toman captura. Dos minutos de práctica y luego regresamos a pasar la lista para terminar. Ok, please, screenshot. Necesito que le dé una captura de pantalla. Número 3, ya estamos terminando. We're about to finish. Ok, please, session 3. Ok, see you in one or two minutes. Lo vengo un minuto. Ya es lo último. Cuando regresamos, vamos a pasar. Ok. Do you, do you have a grinder? No, but they have a culture. Nice. Do you have a good way? No, there is a building next door. ¿Cómo es usted? Hey, what do you think about the next house? It's nice. I have kitchen. I buy door. Okay, we're about to finish. Uh, ¿Qué tal si me ayudan, Gustavo o Cindy? Please, conversation three. Con ustedes terminamos. Okay. What do you English think? Okay. Um, okay. What do you think about your new home? It's nice. It has a kitchen, a big bedroom, and a nice bathroom. Do you have a garden? No, but I have a country. Nice. Do you have a good view? No, there is a building next to the door. Okay, have, recuerda, do you have, y el otro es building. Es lo único, building. estuvo muy bien. Oh, Thank you, good. very nice. Ok, I'm going to check the attendance list. Paso la lista de asistencia. Solo recuerden que nos quedan cuatro clases, my friends. Four classes. Nos queda miércoles, jueves, viernes y el otro lunes. O sea que el otro lunes es la última clase. No sé si ya les enviaron una encuesta. Que una encuesta es la de satisfacción de, 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 del facilitador. Eh, Soyli, ¿ya se las enviaron? ¿No? Sí. Sí. Ok, Carmencita. Yes. Ok, good. Entonces, esa, qué bueno que le hicieron, ¿verdad? Porque esa es la, la encuesta de satisfacción del facilitador. Ahora, eh, el, ¿qué? 
del viernes o el lunes les van a enviar otra encuesta que esa no la deben de hacer por ustedes solos. La vamos a hacer en la última clase porque esa encuesta va a ser de satisfacción de todo el programa. No solo me van a evaluar, a evaluar a mí, sino que todo el programa. Así que yo le voy a ayudar y la vamos a hacer paso a paso aquí conmigo, ¿verdad? Así que quiero que quede claro eso. Ya hicieron una encuesta de eh, evaluándome a mí. Ahora la otra encuesta va a ser evaluando todo el programa, todo el curso, pero la vamos a hacer el lunes, ¿ok? A, a mí no me han enviado la encuesta. Ok. Póngame una manita así, un dedo pulgar, los que sí les enviaron esa encuesta. Los que sí les enviaron esa encuesta. Vamos a ver a quiénes sí ya les enviaron esa encuesta. Ok. Eh, solo Adonai, Santos, Carmen. Solo ustedes. Ok. Voy a consultar a, ¿cómo se llama? Sorry. A mi superior. La enviaron a WhatsApp. Compañero. ¿Al grupo? Yes. Sí, en el grupo está... Ok, ok, ya, ya no me había fijado. Otra, otra consulta que tenía. Sí. Yes. En yes. eh, el caso del examen final, eh, ¿se va a hacer sin ayuda? Sí, el examen final. Sí. Yes. El examen okay. final, sí. Yo Pero sugiero... no lo podemos hacer todavía. Sí, lo pueden hacer. Pueden okay. hacer eh, ya la unidad 4, la pueden terminar mm -hmm. si ustedes gustan. Y el examen, si gustan, lo pueden hacer ya para que avanzar. Si falla, recuerden okay. que si sacan mala nota, pueden volverlo a hacer. Ya. Y si pueden hacerlo en el fin de semana o desde el fin de semana, mejor. Porque así el okay. último día de clases ya no están haciendo la última hora, sino que lo avanza. ¿Ok? Ok. Y solo vamos a ver que unos cuantos temas más, pero la mayoría de ustedes ya los conocen. ¿Ok? Así que si pueden avanzar, please do it. Háganlo. Paso la, la lista de asistencia rápido. Y nos retiramos. Eh, Cindy, hello. Present teacher. Thank you. Douglas. Hello. Eh, Elvi, thank you. Hi, present teacher. Nice. Gustavo. Present. Henry. Eh, present. Ok. Ivania. Present teacher. Eh, ok. José Martínez. Present teacher. Okay. Emanuel, thank you. Present. Okay, Francisco Martínez. Okay, Gilberto. Present teacher. Nice. Jonathan. Present teacher. Good. Luis. Present teacher. Marvin, thank you. Nelson. Present. Present. Present teacher. Okay, Santos. Xiomara. Present. Present. Yesenia, thank you. Present. Okay, Soily. En Carmen. Eh, para los que no, la, no, no encuentran el, 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 el link de, de la encuesta, yo después, mañana hablamos de eso. Ok, pasen buenas noches. See you tomorrow. Nos vemos. Bye bye. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.
Okay, in this case, uh, we are not, uh, we're not going to have a student for the 10 minute sessions since uh, the student who was supposed to be here is not available. So um, what I'm going to do is to have like a feedback, a short review about what we have studied tonight. So we started, we started to, to see prepositions of place, okay? So here we have some prepositions that were uh, used later. So here we are in, on, under, next to, behind, in front, between. And the same prepositions, um, we had it in the manual. So here we have the three main prepositions uh, of place. Here we have on, in, at. In this case, for on, uh, we use it for expressing names of avenues and streets. For example, on Powers Avenue, on the corner, on the street. We also have in, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Also, we have at, at the middle room, at the work, at the back. Then we have an exercise that it's uh, like this. Complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with a partner. Number one, I work in the bank that is on First Avenue and various streets. For number two, we have their factory is located in La Libertad. Number three, we see you at training room or at cafeteria. Number four, Anna works in the company that is in town. Five, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Avenue. And finally, we have tell him that we are at the meeting room, everybody. To continue in the class, uh, class review, we had this. And here we have a map of a city. Uh, the instruction says, listen to your teacher, read the following places from the map. In this map, we can notice that we have a bank, sport palace, school, mall, park, church, city hall, restaurant, Arrows Company workbook. Also, we have some streets and avenues. For example, here we have Barrier Street and Roosevelt Street. We also have First Avenue and Second Avenue. We have uh, the the next exercise that is a pair of work. Uh, the instruction says use the map to answer the questions below. For example, number one. Which street is the restaurant on? Here we have which street is the restaurant on? Here we have the restaurant and we have uh, the restaurant is on Roosevelt Street. Number two, which street is the city hall on? Well, here we have the city hall on is on Roosevelt Street. And also here we have number three, which street is the park on? We have that the park is, uh, well, is 
on Vera Street and on Roosevelt Street, okay? So this is part of what we have studied. We also have this other map in which we could notice the bank, flower shop, bookstore, uh, music store, hospital, toy store, pet shop, supermarket, restaurant. We have fast food restaurant. We also have a school. And also we have streets, Santos Domon Street, Amelia Street, and Rosa e Silva Avenue. So as uh, it can be seen, we have studied different forms uh, of a map. We have studied prepositions to place or to locate some places in the map. So students can express, students can express where are located some places that they're familiar to, they're familiar to. 